இடைப்பட்டிக்கலாம் அதாவது மாடலஸ் ஆஃப் ஏபி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கேர் ப்ளஸ் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஹோல் ஸ்கேர் ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இடைப்பட்ட தொலைவு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலானா இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ இங்கே ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எடுத்துக்காட்டு உங்களுக்கு செஞ்சு காமிச்சிருக்கிறாங்க நம்மளுக்கு ஆன்சர் என்ன வருது ஐம்பது அப்படின்னு சொல்லி செஞ்சு காமிச்சிருக்கிறாங்க அதை வச்ச இந்த பயிற்சி கணக்குகளை நம்ம இப்போ ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இப்போ முதல் கணக்கு பாருங்க ஜீரோ கமா மைனஸ் த்ரீ ஃபைவ் கமா ஒன் இந்த ரெண்டு புள்ளிக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு என்னன்னு பார்க்கலாம் இதுல ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஒன் என்ன எக்ஸ் டூ என்ன ஒய் ஒன் என்ன ஒய் டூ என்னன்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்போ ஈஸியா இருக்கும் சப்ஸ்டியூட் பண்ண அந்த ஃபார்முலால அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ண போறோம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் என்னது ஐந்து மைனஸ் ஜீரோ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் ஒன் மைனஸ் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் 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 த்ரீ சரியா ரெண்டு மைனஸ் பக்கத்துல வரும் அடுத்து இது என்ன வரும் அஞ்சுல இருந்து ஜீரோ கழிச்சா அஞ்சு அப்போ அஞ்சு ஸ்கொயர் பிளஸ் ஒன் இந்த ரெண்டு மைனஸ் இருக்கு இல்லையா மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் தான் மாறிடும் அப்போ ஒன் பிளஸ் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்போ ஒன் பிளஸ் த்ரீ என்னது நாலு ஸ்கொயர் இருபத்தி அஞ்சு பிளஸ் பதினாறு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அப்போ என்னது ரூட் நாற்பத்தி ஒன்று அப்போ இந்த புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு என்னது ரூட் ஆஃப் நாற்பத்தி ஒன்று அடுத்த கணக்கு பாருங்க இந்த ரெண்டாவது கணக்கு ஒன் கமா ஃபோர் மற்றும் த்ரீ கமா மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த இடைப்பட்ட தொலைவு நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம் ஒன் கமா ஃபோர் த்ரீ கமா மைனஸ் சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவை பாருங்க எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதே ஃபார்முலா தான் இப்போ எக்ஸ் டூ என்னது த்ரீ ஒய் ஒ எக்ஸ் ஒன் என்னது ஒன் அப்போ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் அப்போ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ என்ன வரும் த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் மைனஸ் டென் ரெண்டுமே ஒரே சைனா இருக்கு ஆட் பண்ணி அதே சைனை போடணும் அப்ப மைனஸ் டென் த ஹோல் ஸ்கொயர் என்ன வரும் ரெண்டு ஸ்கொயர் நாலு பத்து ஸ்கொயர் நூறு அப்போ நூற்றி நாலு ரூட் ஆஃப் நூத்தி நாலு அப்படிங்கறத அந்த புள்ளிகளுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு இப்ப அடுத்து ஒரு கோட்டு துண்டின் நடு புள்ளி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு புள்ளிக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு பார்த்தோம் இப்ப ஒரு கோட்டு துண்டு இருக்குன்னா அதோட நடு புள்ளி எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்க அதுக்கு ஃபார்முலா என்னன்னா எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ பை டூ அதாவது நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா இதுதான் ரெண்டு புள்ளி கொடுத்துருக்காங்கன்னா அந்த கோட்டு தொண்டோட நடுப்புள்ளி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இப்போ அதை வச்சுன்னா இந்த பயிற்சி கணக்குகளை நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் இப்போ முதல் கணக்கு பாருங்க ரெண்டு கமா ஜீரோ மூணு கமா மைனஸ் ஐந்து சாரி மைனஸ் த்ரீ கமா ஐந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இதுல x1 என்ன x2 என்ன y1 என்ன y y2 என்னன்னு எழுதியிருக்கிறேன் அடுத்து பாருங்க நடு புள்ளி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா என்ன x1 ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பை டூ ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ பை டூ அப்போ டூ பிளஸ் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஜீரோ பிளஸ் ஃபைவ் பை டூ இப்போ இது ரெண்டும் வேற வேற அடையாளமா இருக்கு இல்லையா அப்போ பெரியன்ல இருந்து சிறிய சின்ன நம்பரை கழிச்சு பெரிய நம்பரோட அடையாளத்தை போடணும் மூணுல இருந்து ரெண்டை கழிச்சா ஒன்னு பெரிய எண் என்னது மைனஸ் எனஸ் எண்ணில் இருக்கு அப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ இதில் அஞ்சு பை ரெண்டு இதுதான் என்னது இதோட நடுப்புள்ளி அடுத்த கணக்கு பாருங்க அதே மாதிரி தான் ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க அப்போ என்ன வருது ஆறு பை ரெண்டு கம ஏழு பை ரெண்டு இதை அடி கொடுத்துலாம் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மூணு பை மூணுன்னு வந்துடும் அப்போ மூணு கம ஏழு பை ரெண்டு தான் நடுப்புள்ளி அடுத்து மூன்றாவது கணக்கு பாருங்க மைனஸ் ரெண்டு கம பதினொன்று நாலு கமா ஜீரோ இவங்களோட நடுப்புள்ளி இந்த இதுக்கு நடுப்புள்ளி பாருங்க மைனஸ் ரெண்டு பிளஸ் நாலு பை ரெண்டு கம பதினொன்று பிளஸ் ஜீரோ பை ரெண்டு அப்போ என்ன வரும் ரெண்டு பை ரெண்டு நாலுல இருந்து ரெண்டை கழிக்கணும் வேற வேற சைனா இருக்கு அப்போ ரெண்டு பை ரெண்டு கமா பதினொன்று பை ரெண்டு இதை அடி கொடுத்தா ஒன்னா மாறிடும் அப்போ ஒன் கமா லெவன் பை டூ இப்போ அடுத்த கணக்கு பாருங்க பிரிவு சூத்திரம் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க 
அதாவது ஒரு புள்ளி வந்து உட்புறமா பிரிச்சா என்ன மாதிரியா செய்யணும் வெளிப்புறமா பிரிக்கக்கூடிய புள்ளியை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரெண்டு புள்ளிகள் இந்த இருக்கா பி ஏ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோட்டு துண்டு இருக்கு இத எம் எஸ் டி என் விகிதத்துல யார் பிரிக்கிறான்னு அந்த பிங்கிற புள்ளி பிரிக்குது எம் எஸ் டி என் அப்படிங்கிற விகிதத்துல பிங்கிற புள்ளி பிரிச்சா அதுக்கு ஃபார்முலா என்னவா எம் எக்ஸ் டூ பிளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் பை எம் பிளஸ் என் எம் ஒய் டூ பிளஸ் என் ஒய் ஒன் பை எம் பிளஸ் என் உட்புறமாக பிரிக்கும் புள்ளி வெளிப்புறமாக பிரிக்கும் புள்ளி அதே ஃபார்முலால இடையில என்ன வரும் மைனஸ் வரும் அவ்வளவுதான் டிஃப்ரென்ஸ் அப்ப எம் எக்ஸ் டூ மைனஸ் என் எக்ஸ் ஒன் பை எம் மைனஸ் என் எம் ஒய் டூ மைனஸ் என் ஒய் ஒன் பை எம் மைனஸ் என் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இப்ப இத வச்ச அந்த கணக்குகளை நம்ம ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம் இந்த பயிற்சி கணக்குகளை நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கணக்கு பாருங்க ரெண்டு கமா மைனஸ் ஒன் அஞ்சு கமா மூணு இத உட்புறமா சாரி இத பிரிக்கக்கூடிய புள்ளி ரெண்டு இஸ்ட் மூணு அப்படிங்கிற விகிதத்துல பிரிக்குது அப்ப உட்புறமா பிரிக்கக்கூடிய புள்ளியும் வெளிப்புறமா பிரிக்கக்கூடிய புள்ளியும் நம்ம ஃபார்முலாவை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்போ உட்புறமாக பிரிக்கும் புள்ளிக்கு ஃபார்முலா என்ன எம் எக்ஸ் டூ பிளஸ் என் எக்ஸ் ஒன் பை எம் பிளஸ் என் வெளிப்புறமான எம் ஒய் டூ பிளஸ் என் ஒய் ஒன் பை எம் பிளஸ் என் அதில் அப்படியே அந்த ஃபார்முலாவில் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் என்ன செய்ய போகிறோம் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் பிளஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ பை டூ பிளஸ் த்ரீ அடுத்து டூ இன்ட்டு த்ரீ பிளஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ பிளஸ் த்ரீ செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன சிக்ஸ்டீன் பை ஃபைவ் கம த்ரீ பை ஃபைவ் அடுத்து வெளிப்புறமாக பிரிக்கும் புள்ளி வெளிப்புறமாக பிரிக்கும் புள்ளிக்கு ஃபார்முலா என்ன அதே தான் இடையில என்ன வரும் நம்மளுக்கு மைனஸ் சைன் வரும் அப்போ அதே மாதிரி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு டூ பை டூ மைனஸ் த்ரீ டூ இன்ட்டு த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் த்ரீ என்ன கிடைக்கும் டென் மைனஸ் சிக்ஸ் பை மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ பை மைனஸ் ஒன் அப்போ என்ன வரும் நாலு பை மைனஸ் ஒன்று கமா ஒன்பது பை மைனஸ் ஒன்று சொல்லி கிடைக்கும் அப்போ இந்த ஒன்று அப்படின்னு பகுதியில் இருந்தால் நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் அதை விட்டுட்டு முழு என்ன எழுதிக்கலாம் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் நைன் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் அடுத்து ரெண்டாவது கணக்கு மூணு கமா மைனஸ் ரெண்டு நாலு கமா மைனஸ் ஒன்று அதை யார் அஞ்சு இஸ்ட்டு ரெண்டுங்கிற விகிதத்தில் ஒரு புள்ளி பிரிக்குது அப்போ அப்போ உட்புறமாக பிரிக்கும் புள்ளி என்ன வெளிப்புறமாக பிரிக்கும் புள்ளி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இதில் எம் என்னது ஐந்து என் இரண்டு ஒய் ஒன் என்ன ஒய் டூ என்ன எல்லாம் எழுதியாச்சு டைரக்டா ஃபார்முலால சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட வேண்டியதான் ஃபைவ் இன்டு ஃபோர் பிளஸ் டூ இன்டு த்ரீ பை ஃபைவ் பிளஸ் டூ ஃபைவ் இன்டு மைனஸ் ஒன் பிளஸ் டூ இன்டு மைனஸ் டூ பை ஃபைவ் பிளஸ் டூ அப்ப என்ன வரும் டுவெண்ட்டி பிளஸ் சிக்ஸ் பை செவன் மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் ஃபோர் பை செவன் இருபத்தி ஆறு பை ஏழு கமா மைனஸ் ஒன்பது பை ஏழு அடுத்து பாருங்க முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையம் கொடுத்துருக்காங்க நடுக்கோட்டு மையம் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பாருங்க ஜி ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ கம ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ பிளஸ் ஒய் த்ரீ பை த்ரீ இதான் என்னது அதோட ஃபார்முலா நடுக்கோட்டு மையம் கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா இப்போ பாருங்க நடுக்கோட்டு மையம் கண்டுபிடி நடுக்கோட்டு மையம் இந்த படத்தை பாருங்க நடுக்கோட்டு மையம் எப்படி கிடைச்சிருக்குன்னு பாருங்க ஒரு முக்கோணம் இருக்கு ஒவ்வொரு முனையில இருந்தும் ஒவ்வொரு உச்சி புள்ளியில இருந்தும் நம்ம என்ன செய்யறோம் கோடுகள் வரையிறோம் அந்த மூணு கோடும் சந்திக்கக்கூடிய புள்ளி தான் என்னது நடுக்கோட்டு மையம் இந்த மூணு கோடுகளும் சந்திக்கக்கூடிய புள்ளி இந்த இருக்குதா இந்த மூணு கோடுகளும் சந்திக்கக்கூடிய புள்ளி தான் நடுக்கோட்டு மையம் இப்ப அதை வச்சுனா கணக்குகள் நம்ம பார்க்கலாம் இப்ப அந்த பயிற்சியில முதல் கணக்கு பாருங்க ஐந்து கமா மைனஸ் நாலு ஒன்னு கமா ஆறு ஏழு கமா மைனஸ் நாலு அந்த முக்கோணத்தோட மூன்று புள்ளிகள் கொடுத்துட்டாங்க அதை வச்சு நடுக்கோட்டு மையம் என்ன செய்ய போறோம் கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்ப என்னது எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் எக்ஸ் டூ பிளஸ் எக்ஸ் த்ரீ பை த்ரீ அதோட ஃபார்முலா ஒய் ஒன் பிளஸ் ஒய் டூ பிளஸ் ஒய் த்ரீ பை த்ரீ அப்போ மைனஸ் ஐந்து பிளஸ் ஒன்னு பிளஸ் ஏழு எக்ஸ் ஒன் சரியா எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் சாரி எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ அந்த மாதிரி போடணும் அடுத்து ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ மைனஸ் நான்கு பிளஸ் ஆறு மைனஸ் நாலு பை மூணு இப்போ செஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பை மூணு கமா மைனஸ் ரெண்டு பை மூணு அப்படின்னு சொல்லி ஆன்சர் கிடைக்கும் அப்போ ஒன்று கமா
அதே ஃபார்முலா தான் x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. அப்போ இந்த ஒரு எல்லாமே மைனஸில் தான் இருக்குது அப்போ மைனஸ் பத்து மைனஸ் எட்டு மைனஸ் மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஐந்து பை மூணு இப்போ எல்லாமே மைனஸாக இருக்குது அப்போ எல்லாத்தையும் என்ன செஞ்சுருங்க கூட்டி போட்டுருங்க பத்து எட்டு பதினெட்டு பதினெட்டு மூணு இருபத்தொன்னு அப்போ மைனஸ் இருபத்தொன்று பை மூணு மைனஸ் நாலு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் அஞ்சு அப்போ மைனஸ் பத்து பை மூணு அடி கொடுத்தா ஒரு மூணு மூணு ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு அப்போ மைனஸ் ஏழு கமா மைனஸ் பத்து பை மூணு அப்போ முக்கோணத்தோட நடுக்கோட்டு மையம் என்னது மைனஸ் ஏழு கமா மைனஸ் பத்து பை மூன்று அடுத்து முக்கோணத்தின் பரப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க பாருங்க என்ன வந்திருக்கு முக்கோணத்தின் பரப்பு கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஃபார்முலா ஏ பிசி அப்படின்னு மூணு புள்ளிகள் இருக்கு அதை வச்சு முக்கோணத்தின் பரப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க இது ஒரு ஃபார்மட் இந்த ஃபார்முலா எக்ஸ் ஒன் இன்டூ ஐ டூ மைனஸ் ஒய் த்ரீ அடுத்து மற்றொரு வடிவம் இந்த மாதிரி அந்த புள்ளிகளை என்ன செய்யறோம் எழுதி திரும்ப என்ன செய்யறோம் நம்ம இந்த கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் மாதிரி அம்பு குறி போட்டு செஞ்சிருப்போம் இது கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் இந்த மெத்தட் நான் இதுல கணக்குகள் வந்து இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி செஞ்சிருக்கேன் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட அடுத்து குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க பரப்பு வந்து குறையெண்ணா இருக்க இயலாது அதனால குறையெண்ணா நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சா அதை நம்ம என்ன செய்யணும் மிக என்ன என்ன செஞ்சுக்கலாம் எழுதிக்கிடலாம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க முக்கோணத்தின் பரப்பு பூஜ்ஜியம் அப்படின்னா கொடுக்கப்பட்ட மூன்று புள்ளிகளும் எப்படி இருக்குமா ஒரு கோடமை புள்ளிகள் சப்போஸ் நீங்க இந்த புள்ளிய வச்சு முக்கோணத்தின் பரப்பு கண்டுபிடிக்கீங்கன்னா அதோட மதிப்பு ஜீரோன்னு கிடைச்சா அது என்னவா மூன்று புள்ளிகளும் ஒரே கோடமை புள்ளிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப அதை வச்சுன்னா இந்த பயிற்சி கணக்குகளை பாருங்க முக்கோணத்தின் பரப்பு இந்த ஃபார்முலால நான் போட்டிருக்கிறேன் அப்படி இல்லாம இந்த ஃபார்முலா இல்லாமல் நம்ம என்ன செய்யலாம் செய்யலாம் அதை நான் ஒரு நிமிஷம் இதில் செஞ்சு காட்டுறேன் இப்போ பாருங்க அந்த கணக்கு நான் அந்த ஃபார்முலா வச்சுருக்கேன் இங்கே இந்த மாதிரி செஞ்சு காட்டுறேன் பாருங்க ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இருக்கும் இல்லையா அந்த புள்ளியை எழுதிக்கோங்க அடுத்து எக்ஸ் டூ ஒய் டூ அடுத்து எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீ திரும்பவும் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இந்த மாதிரி அந்த புள்ளியை வரிசையாக எழுதிக்கோங்க இது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இந்த மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்ய போகிறோன்னா இந்த மாதிரி ஆரோ மார்க் போட்டுக்கோங்க சரியா இந்த மாதிரி கிராஸ் ஆகிற மாதிரி இப்போ மைனஸ் நைன் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஒம்பதே ஆறையும் பேருக்குன்னா என்ன வரும் மைனஸ் ஐம்பத்தி நாலு எட்டையும் ரெண்டையும் பேருக்குன்னா பதினாறு ரெண்டும் மைனஸா இருக்கு அப்ப மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் பதினாறா மாறிடும் அடுத்து இது என்னது ஜீரோவையும் மைனஸ் ஒன்னையும் இருக்குன்னா பிளஸ் ஜீரோ சரியா அது முடிஞ்சிருச்சு மைனஸ் இந்த பக்கம் ஜீரோ இது இது அப்ப என்ன வரும் ஜீரோ பிளஸ் என்ன வரும் மைனஸ் ஒன் இருக்கு இல்லையா அப்ப பிளஸ் வராது மைனஸ் ஒன் இன்டு சிக்ஸ் மைனஸ் ஆறு மைனஸ் ஒன்பது இங்க மைனஸ் ரெண்டு அப்போ பிளஸ் பதினெட்டு அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் சரியா அடுத்து ஒன் பை டூ இன்ட்டு என்ன வரும் பாருங்க இதுல என்ன வரும் ஐம்பத்தி நாலுல இருந்து பதினாறு அப்போ பதினாலுல ஆறு போனா எட்டு மூணு மைனஸ் முப்பத்தி எட்டு கிடைக்கும் அடுத்து இங்க என்ன ஆன்சர் வரும் பாருங்க பிளஸ்ல ஆன்சர் வரும் சரியா பதினெட்டு தான் பெரிய நம்பர் பதினெட்டுல ஆற கழிச்சா பன்னெண்டு இங்க பதினெட்டு தான் பெரிய நம்பர் அதோட சைன் பிளஸ் அதனால பிளஸ் இந்த மைனஸ இங்க போட்டிருக்கேன் சரியா அப்ப என்ன வரும் ஒன் பை டூ இன்ட்டு ஜீரோ ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபிஃப்டின் கிடைக்குது அதாவது மாடுலர்ஸா இப்போ இந்த மைனஸில் ஆன்சர் வந்தாலுமே நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம் ப்ளஸ்ஸாக போட்டுக்கலான்னு ஒரு முடிவுகள் பார்த்தோம் அப்போ என்ன வரும் இருபத்தி அஞ்சு தான் நம்மளுக்கு ஆன்சராக கிடைக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இதுக்கு ஆன்சர் என்ன டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அந்த முக்கோணத்தின் பரப்பு இருக்கு இல்லையா அதோட ஆன்சர் அந்த ஃபஸ்ட்டு கணக்குக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் நம்மளுக்கு இருபத்தி ஐந்து அப்படிங்கிறது தான் கிடைக்குது இந்த மெத்தட் ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் இந்த மாதிரி எழுதிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கணக்கு செஞ்சிடலாம் அடுத்து இந்த ரெண்டாவது கணக்கை பார்க்கலாம் ரெண்டாவது கணக்கும் நான் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி தான் செஞ்சுருக்கிறேன் நீங்கள் அந்த மெத்தட்லேயும் செஞ்சுக்கிடலாம் இந்த மெத்தட்லேயும் செஞ்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எது ஈஸியாக ஆனால் இதை விட இது வந்து உங்களுக்கு ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கணும் எக்ஸ் டூ ஒய் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ ஒய் த்ரீன்னு சொல்லி அது குழப்பம் ஆனால் அந்த மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன செஞ்சிடலாம் ஈஸியாக உங்களால் செய்ய முடியும் இப்போ அந்த மாதிரி நான் கணக்கு செஞ்சுருக்கிறேன் ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு நம்மளுக்கு பதிமூணு எனக்கு ஆன்சராக கிடச்சிருக்கு 
இப்போ அடுத்த கணக்குக்கும் இந்த மாதிரி சிம்பிள் போட்டு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டியிருக்கிறேன் ஃபார்முலா வச்சும் செஞ்சுருக்குறேன் இந்த மாதிரியும் செஞ்சுருக்கிறேன் ஒன்பது நாலு முப்பத்தாறு அடுத்து இந்த எட்டு ரெண்டையும் கிராஸ் அப்புறம் இந்த ரெண்டு ரெண்டையும் கிராஸ் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்கிறேன் இப்படி கிராஸ் பண்ணி இந்த ஆன்சர் எழுதியிருக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்னு பாருங்கள் பதினாரு மைனஸ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் பத்துன்னு கிடைக்கும் அப்போ பதினாறு ப்ளஸ் பத்து இருபத்தி ஆறு பை ரெண்டு பதிமூணு இப்போ முக்கோணத்தின் பரப்பு பார்த்தாச்சு அடுத்து நாற்கரத்தின் பரப்பு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க முக்கோணம்னா மூன்று புள்ளிகள் இருக்கும் அதை வச்சு பரப்பு கண்டுபிடிப்போம் நாற்கரத்துக்கு எத்தனை நான்கு புள்ளிகள் இருக்கும் இல்லையா அப்போ நாற்கரத்துக்கு அந்த நான்கு புள்ளிகளை வச்சு இதே மாதிரி இந்த செஞ்சு காட்டியிருக்கிறாங்களா இந்த மாதிரி கணக்கு செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக கிடைக்கும் ஒரு நாற்கு இந்த குறிப்பு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க ஒரு நாற்கரத்தின் பரப்புக்கான இரு முக்கோணங்களை பிரித்து அம்முக்கோணங்களின் பரப்புகளாக கூட்டினால் நாற்கரத்தின் பரப்பு கிடைக்கும் அதாவது நாற்கரம் அப்படிங்கிறத என்ன செஞ்சுக்கலாம்னா ரெண்டு முக்கோணமாக பிரித்து கூட நம்ம என்ன செய்யலாம் கண்டுபிடிக்கலாம்னு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு முக்கோணமாக பிரித்து அந்த முக்கோணத்தோட பரப்பு தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி இந்த முக்கோணத்தோட பரப்பு இந்த முக்கோணத்தோட பரப்பு தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சி கூட்டினாலும் நம்மளுக்கு ஆன்சர் ஒன்றா தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் உள்ள பயிற்சி கணக்குகளை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் முதலாவது கணக்கு மைனஸ் நைன் மைனஸ் டூ மைனஸ் எயிட் மைனஸ் ஃபோர் டூ கமா டூ ஒன் கமா மைனஸ் த்ரீ இந்த ப கொண்ட இது இப்போ இந்த குவாட்ரிலேட்டரல் அப்படின்னா நாற்கரம் சரியா அதாவது நாற்கரத்தின் பரப்பு அப்படின்னு அர்த்தம் தமிழில் இப்போ பாருங்கள் எப்படி வருதுன்னு பாருங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ஒன் திரும்ப திரும்ப ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஒய் ஃபோர் திரும்ப ஒரு ஒய் ஒன் இந்த மாதிரி அந்த அளவுகளை எழுதிட்டு நம்ம நினைச்சே போகிறோம் இந்த மாதிரி கிராஸ் கிராஸாக நான் போட்டு முக்கோணத்தின் பரப்பு காமிச்சு இல்லையா அதே மாதிரி போட்டு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அங்கே மூணு அளவு இருந்தது இங்கே நான்கு அளவுகளை வச்சு நம்ம செய்கிறோம் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ஆனால் த சேம் அதே மாதிரி தான் இதோட ப்ராசஸும் கிராஸ் பண்ணி போடுறது ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி கிராஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் இந்த மாதிரி கிராஸ் பண்ணி மைனஸ் பண்ணி போடணும் அப்போ ஆன்சர் என்ன கிடைக்கும் பாருங்கள் முப்பத்தி அஞ்சு ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அதாவது முப்பத்தி அஞ்சு சதுர அளவுகள் நம்மளுக்கு ஆன்சராக கிடைக்குது அடுத்து நெக்ஸ்ட்டு சம் பாருங்கள் மைனஸ் நைன் கமா ஜீரோ மைனஸ் எயிட் கமா சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் கமா மைனஸ் டூ மற்றும் மைனஸ் ஆறு கமா மைனஸ் மூணு இதை வச்சு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நாற்கரத்தின் பரப்பு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நாற்கரத்தின் கண்டுபி பரப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலாவை பார்த்தாச்சு அதை என்ன செய்கிறோம் டேரெக்டாக அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் இது எக்ஸ் ஒன் இது ஒய் ஒன் சரியா அப்படியே ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே போவோம் இப்போ அப்படி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் என்ன கிடைக்கி முப்பத்தி நாலு ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் அதாவது முப்பத்தி நான்கு சதுர அலகுகள் உங்களுக்கு ஆன்சராக கிடைக்குது இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த பத்தாவது சாப்டரில் உள்ள எல்லா கணக்குகளுக்கும் ஆன்சர் பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம பதினொன்னாவது சாப்டர் நேர்கோடுகள் இதில் உள்ள கணக்குகளை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் இந்த வீடியோவை உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் எங்களோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க அப்போ தான் எங்களோட எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனே உடனே அப்டேட் ஆகும் எங்கள் ட சேனலுக்கு ஒரு டெலகிராம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது விருப்பப்படுறவங்க அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்